മാനസിക സമ്മർദ്ദം എങ്ങനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലില് നമുക്ക് വരുന്ന കേസുകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം കേസുകളും സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് ഈ സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് പണ്ടൊക്കെ യൂറോപ്യൻസിനും വിദേശികൾക്കും ആയിരുന്നു കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദേശികൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരും സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഒരു കാരണമായിട്ട് പലരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാമിലി കാരണങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്ട്രെസ്സിലോട് പ്രൊഫഷൻ ജോലി സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ക്ലേശങ്ങൾ അവരെ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡേഴ്സിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പരിധിവരെ അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ അവരുടെ വഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന അവരുടെ വഴികളിലൂടെ വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ചര്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ റിലീജിയണും ചില നിയമങ്ങൾ വശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ചിലപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ അത് ആ രോഗം വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെയധികം സ്ട്രെസ്സ് ആ രോഗം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർക്കൊരു വലിയ ശക്തമായ കുറ്റബോധം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണ് ഈ രോഗം മൂലം എന്നുകൊണ്ട് അവർ വഴിവിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം മൂലമാണ് ഈ രോഗം വന്നത് എന്നുള്ള കാരണത്താലാണ് അവർക്ക് ഈ കുറ്റബോധത്തിന് അടിമകളായിട്ട് അത് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡേഴ്സിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന കേസുകളിൽ അത് ഉറക്കക്കുറവായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആൻസൈറ്റി ന്യൂറോസിസ് ആൽക്കഹോളിസം മുതലായ കേസുകളിലൂടെ അത് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡേഴ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെക്കനൈസ്ഡ് ലൈഫ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു യാന്ത്രിക ജീവിതത്തിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗം മീഡിയ മീഡിയയുടെ അതിപ്രസരം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂലം നമ്മുടെ സദാചാരത്തിന് മങ്ങലേൽക്കുന്നത് മൂലം ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ മീഡിയയുടെ പുറകെയും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആ മെത്തേഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നീങ്ങി എന്താണ് അവർ പോകേണ്ട വഴി എന്നുള്ളത് മറന്ന് അവർ വഴിവിട്ട് നീങ്ങി അതിലൂടെയും അവർക്ക് സ്ട്രെസ്സ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സാണ് പിന്നെ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള വരുന്ന പേഷ്യൻസിനാണെങ്കിൽ പലർക്കും ഡിവോഴ്സ് അതായത് ഡൈവോഴ്സ് ലൈഫ് ലൈഫാണ് അവർക്ക് അവർ കുറച്ച് നാൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും പിന്നെ ഡൈവോഴ്സ് അപ്പോൾ അവരുടെ മക്കളും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വിള്ളലുകൾ അവർക്ക് സ്ട്രെസ് ഡിസോസ് ഡിസോർഡേഴ്സിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസീസ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കും അത് എത്രത്തോളം അത് ഗൗരവമാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഉറക്കക്കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളോ അതോ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നീങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി ന്യൂറോസിസ് മാത്രമേ ഉള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ഷിസോഫ്രണിയിലേക്ക് അത് നീങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ മേനിയ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ ഡിപ്ര അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യും സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെറിയ കൗൺസിലിങ്ങും കൊണ്ട് മാറ്റേണ്ടതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അവരോട് ഈ യോഗ അതിനെ നല്ലൊരു തെറാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ചരകത്തിൽ അത് പറയുന്നത് യുക്തി വിഭാശ്രയം സത്വാപജയം ദൈവ വിഭാശ്രയ ചികിത്സയും അതിൽ യുക്തി വിഭാശ്രയ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഞ്ചകർമ്മങ്ങൾ ശമന ചികിത്സകൾ കൊടുക്കും സത്വാപജയ ചികിത്സയിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവ വിഭാശ്രയ ചികിത്സയിലാണ് പ്രാർത്ഥനാദികൾ കാര്യങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരോട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറയും അത് മനസ്സിന് കുറച്ചുകൂടി ശാന്തി കിട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഇൻ്റേണൽ മെഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മാനസമിത്രം ഗുളിക സാരസ്വതാരിഷ്ടം അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കല്യാണക ഘൃതം കല്യാണക കഷായം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ബ്രാവുബോൾ ടാബ്ലറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണലായിട്ട് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയും അവരുടെ തെറാപ്പി എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻറ്റിനെ തീർത്തും ഉറക്കല്ല അതൊരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് കടന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള രോഗിക്ക് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അഭ്യംഗം പോലത്തെ
പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് തക്രധാരിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കൊടുക്കുക പിന്നെ ആസ്മ പോലത്തെയുള്ള കേസുകൾ ഇപ്പോൾ ഫോറിനിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എനിക്ക് വന്നു ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ആസ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ തൈലവും അതോടൊപ്പം തന്നെ തക്രം തക്രധാരയും തൈലധാരയും അവർക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അതവർക്ക് ചേരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ചെറു ചൂടോടുകൂടി ക്ഷീരധാര ധാര ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ശിരോവസ്തി പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ ശിരോവസ്തി നമ്മൾ കൊടുക്കും ചുരുക്കം ചില കേസുകളിൽ നസ്യം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വിരേചനവും കൊടുക്കും ശോധന വരുത്തും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഈ മനസ്സുമിത്ര ഗുളിയും സരസ്വതാരിഷ്ടവും അശുഗന്ധാരിഷ്ടം കല്യാണകൃതം കല്യാണ കഷായം ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റേണലായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേണൽ തെറപ്പീസ് അമല ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ ഡബിൾ സീറോ